Hi guys, it's me. Today I will show you a yeah, sea or beach theme again. Yeah, it's still summer. I'm into it in the summer a lot. And uh, I had this wooden plank laying around here. I made some um, shelving for, for some paints and little paint bottles. I had this space. Um, yeah, and I had this, this plank left over. So I what I do here is, and, and uh, you know, I'm not chucking out stuff. I like to bin stuff. So like to use stuff up and that's why I do but it looked too slick and too nice so I distress it here and make it look not nice here with this uh, stamp making tools I go outside for that so you can see what I did here and this is um, coffee use coffee ground and I work it into spray some water on top now as you can see and um, let it sit there Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch mal wieder ein Meeresthema zeigen und zwar hatte ich diese, diese, dieses Holzstück liegen, ich habe mir so ein kleines Regal gemacht für Farbfläschchen, ich hatte noch so ein, so ein bisschen Platz übrig, wo so dieses Regal reinpasste, da hatte ich dieses Holz über und ich schmeiße ja ungern weg, wie ihr wisst und habe mir gedacht, ja da könnte ich was draus machen, sah aber irgendwie noch zu nett aus, da habe ich dann dieses ähm, um Stempel auszuschnitzen, dieses Zeug genommen, diese Werkzeuge und habe da eben ein bisschen dran rumgeritzt. Ihr habt gesehen, ich habe mir dann meinen Kaffee-Dingens, Satz, Satz, Kaffeesatz, da reingearbeitet, mit Wasser besprüht, habe es ein bisschen sitzen lassen und mache jetzt, guck, dass ich da jetzt mit Gesso so ein, so ein, ja, ähm, so, ein, so ein gebleichtes Holz, eben sowas im Wasser, Treibholz, Treibholzeffekt bekomme. Ähm, ich habe das Holz, das ich entfernt habe von, ähm, von dem Stück, habt ihr gesehen, das habe ich rausgeholt, weil manche von denen, die haben sich so schön gekringelt, das ähm, bewahre ich auf und das werde ich auch noch einarbeiten später. You know, you saw that wood. Um, I removed from that plank and some of them were really nice circled. And that's what I will use later in that project because I really like the shape of it. So I'm using different paint here. Most of it's gesso, a bit of brown, tiny bit of turquoise, just to get this um, driftwood look and go over with several, um, several levels, of course, the brown that mainly in, in that, um, in that uh, valleys, yeah, so that it's darker. And I will, you know, the thing was that um, some stage when I, yeah, when summer started and I put a lot of my summery beachy themed stuff up, um, one of my viewers, Cherry, she asked me, oh, you're always presenting your pictures on this wooden thing and wouldn't it be nice to have that decorated in this maritime theme and, and that wooden thing I'm using to, to take pictures, that's a huge piece or slice of a tree trunk so definitely not usable to decorate it but when I saw this one I thought hmm, that might be possible on that one so that what what gave me the idea to work on this and this is bark actually I'm using and put it here on the bottom just in a row and use um, um, crackle paste and I will glue this with the crackle paste. It's very simple. I'm, I'm not uh, fuzzing around with a lot of other stuff here, paint or something. Just leave it in this really pale driftwood type of look. Ich habe dann hier, um, das ist, um, oh, I, I use this art stones, of course. Ich habe dann hier mit, mit diesem, dieses um, braune, hellbraune Ding, das ist Rinde, Baumrinde. Und das habe ich dann hier in die Krakelierpaste gedrückt. Und diese kleinen Artsteinchen auch noch. Ich mache da jetzt nicht viel anderes. Da kommt keine andere Farbe noch mit rein. Oder ich will das wirklich in diesem, in diesem Look haben. In diesem bleichen, ausgemergelten Treibholzlook. Und hier ist das Holz, das ich vorher rausgesammelt hatte. Das presse ich jetzt noch hier und da rein. Verteile das noch schön. Ich habe dann ähm, gerade noch erzählt, die, ähm, einer meiner Viewer, also meiner Zuseher, die Cherry, die hat 
hatte mal irgendwann gesagt, oh, ich habe wird immer so nett fotografieren. Im Hintergrund habe ich ja oft diesen, diese dicke Baumscheibe. Oh, das wäre doch schön, wenn man die mal dekorieren könnte in diesem ähm, Meeresthema. Und das ist aber so ein Riesending, das ist absolut nutzlos, die zu dekorieren. Kannst du nichts mitmachen, die kannst du nicht hinhängen, das reißt die ganze Wand ein. Und, äh, aber dann habe ich gedacht, Mensch, als ich das Stück übrig gebliebene Holz hier hatte, ja, das ist doch ideal. Und ich werde das hinterher noch, ja, das kommt draußen auf die Terrasse an die Wand, da habe ich nämlich was hängen und da wird das einfach noch zusätzlich draufgepackt, werdet ihr dann später sehen in den Fotos. So, das ist hier jetzt irgendwie so ein, was immer das auch ist, das habe ich als Deko gekauft, in so einer, ja, in so einem Glas. Ich weiß gar nicht, was das ist, ob das einfach so ein Moos ist, oder wirklich irgendwie so Algen, ja, Algen ist es nicht. Ich denke eher, dass das ein Moos ist, wie so ein Islandmoos oder so. Irgend so was ähnliches. You know, this stuff, I don't know really what it is. I, I bought it, it's um, for decoration. You can buy it in a glass. And I think it's more an Iceland moss, something like that. It doesn't, it's definitely not from, from the sea. So my little leftover fish here in orange, that's the colorful bit in this decoration piece. And... Um, some shells and um, yeah stuff and this beach sign I love this beach sign it's a die cut you know I love this die and absolutely perfect for me <laughs> ich habe dann hier die Muschel noch schön verteilt und dieses um, beach um, dieses Strandzeichen uh, benutze ich jetzt noch ich liebe das einfach das ist im Prinzip immer Bestandteil von einem von meinen Arbeiten ich benutze es eigentlich fast allen meiner meiner maritimen Themen und finde es einfach toll. Da das aber so ein bisschen verloren geht, wollte ich im Hintergrund da auch noch ein bisschen Papier in weiß, so dass man das Beach besser sieht. Das schneide ich dann aus und klebe es dahinter. You know this beach that was, I didn't want to glue it onto that piece. Um, so I have to put something into the background in white that you can read the beach that it doesn't get lost and I glue it a bit um, yeah it's not flat glued on it is more glued on the edge that it stands more than it lays down so you will see that in the close-ups anyway much better so I stem some word in brown uh, in brown ink pads or brown color here And these um, words, I really like them, have them since years. It's darkroom door stamps, I think. And this is sun, sea, beach. I cut them all up. There were single words, but there were sentences as well. But I really like to cut my, my sentence up and use them. You can still use them as a sentence, but I really like to use the single words with it. So, and I wanted to have the word seaside on it. Um, but all my my um, die cuts, letter die cuts, were too small or too big. So I remembered, oh, I have these wooden things, so use them. And then I found these two little, the anchor and the the wheel, the thingy wheel. Oh no, it's not. It's a it's a rose of thingy. What do you call this? Vente rose. Ah, wie heißt? What's the name in, in, I can't really, you can see what it is, so more, more like a compass thing. Um, that's what I found and I thought, mm, that makes a nice addition. So what I do here, using, of course, vintage photo on top and that will be glue down. Ich habe dann hier, wollte das uh, Seaside, das Wort noch haben, hatte meine, meine um, Buchstaben da ist, die sind aber entweder zu groß oder zu klein. Deswegen habe ich die Hölzerne hier genommen und habe dann noch diese beiden Holzembellishments gefunden, den Anker und die, die, die Windrose da. Erst habe ich das normale Vintage-Foto genommen, aber dann habe ich gedacht, das Oxide ist viel besser, packe das drauf und dann mit Wasser, weil das sieht so mehr distressed out, gerade mit dem, mit dem Gesso im Hintergrund. Das kommt jetzt auch drauf, klebe ich schön drauf und ähm, gehe dann noch mit dem Stift rum, so dass ich die Buchstaben doch noch etwas mehr betone, dass man die ein bisschen mehr sieht. Genau, I glue it down and then I go around with a pen to give this, oh I found this one, yeah, 
I needed I needed to close this little gap. And that's what I had in my, my box here laying around a left over. I'm going around with a pen and to define the letters better, much better, so that they stand out more. And that's it. You will definitely see the close up come in and then you will see the pictures and at the end you see where I hung it and it is part of something that hangs outside on my terrace since a while. So guys, thanks a lot for watching. I hope you like it. If so, leave me a thumbs up and please a comment would be so much appreciated. And I hope I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time and stay creative. Bye guys. So ihr Lieben, das ist das Close-Up schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar werde ich, wäre ich sehr, sehr glücklich drüber. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Lasst es euch gut gehen und bleibt kreativ. Ihr seht am Ende dann noch, wo es gelandet ist. Das ist Teil ähm, auf der Terrasse, ähm, habe ich es hingehängt. Und zwar in, in einem Bild, das ich schon länger hängen habe. Und das fügt sich da wunderbar ein. Aber das werdet ihr ganz am, am Ende sehen. Okay, also nochmal alles Gute, macht's gut, bye bye.